everyone. 안녕하세요. Junior Times 핫 이슈의 전나리 선생님입니다. 자, 오늘은 되게 오래전 사진 같은데 뭔가 많이 본 사진이 하나 있죠. 그리고 제목이 이렇게 되어 있습니다. Woman in iconic photo marches again 이라고 했는데요. 자, 아이코닝이라는 건 아이콘과 같은, 그러니까 뭔가 굉장히 딱 보면 알아볼 수 있는, 그게 다 얘기해주는 상징적이고 굉장히 대표적인 그런 사진의 뭐 행진이라고 할까요? 그런 것이 다시, 어, 어, 됐, 아, I'm sorry. 아이코니 포로에 있는 여성이, 이 상징적인 사진 속에 있는 이 여성이 다시금 march, 이렇게 행진을 하게 되었다라는 건데 이 여성분이 아주 예전에 이렇게 사진 속에서 행진을 하면서 이런 유명한 사진을 남기셨는데요. 이분이 또한번 마치를 하게 되어서 이거를 뉴스로 담은 스토리입니다. 볼까요? On January 21st and 22nd, people all over the world march to promote the rights and in interests of women and minorities. 자, 지난 1월 21일부터 22일에 전 세계 많은 사람들이 저희가 하나의 큰 주어 덩어리가 되겠죠? March. 아까 얘기했던 우리 March. March라는 거는 물론 우리가 달 중에서 3월 얘기할 때도 쓰지만 동사로 이렇게 행진을 하는 거죠. 자, 어떤 행진의 의미가 있을까요? Promote the rights and interests가 되겠습니다. 여성과 마이, women과 minorities. 소수 민족이 되겠죠. 그래서 여성과 소수자들의 어떤 권리와 그죠 이해, 이해관계라는 거는 나에게 이익이 되는 이러한 것을 증진하고 사람들한테 알려주고 이 사람들의 권리를 보호해 주세요 이러한 것들을 어, 이렇게 보여주기 위해서 항, 행진하는 일이 일어났는데요. 자, Washington D.C. served as the epicenter of the world, worldwide movement. 그리고 이제 미국의 수도이죠. 정치적인 그런 백악관이 있고 이 워싱턴 DC가 바로 이 전세계적인 움직임, 운동의 중심지가 되겠습니다. 중심지로서 역할을 했습니다. More than 2 million people, 그죠? 200만 보다 더 많은 200만 명 이상의 사람들이 participated in this event. 이 행진에 참여를 했는데요. Including Jean Rose Casimir, a woman who was captured in an iconic photograph in the U.S. Capitol during an anti-Vietnam War protest on October 21st, 1967. 자, 여러분 정말 이거는 뭐다 태어나기도 전에 아주 예전의 일인데 우리 우리가 그런데 이 사진 속에서 이제 이렇게 우리 아까 앞에서 봤던 그 사진 속의 여성이 누구인지가 여기 설명이 되어 있죠. 200만 명이 넘는 사람들이 이 행사에 이 운동에 참여를 했는데요. 그 중에는 이 사람이 포함이 되어 있었다는 거예요. 그래서 어, Jan Rose Casimir라는 이, 그, 이런 이분이 어떤 분이신지가 뒤에 나와 있죠. 자, 이 여성이라고 하면 누구라고 말할 수가 있냐면 67년도에 10월에 10월 21일 1일에 자, 베트남 전쟁이 미국에서 있었죠. 영어로는 위엔남인데요. 근데 그 베트남 전쟁을 반대하는 많은 젊은이들과 시민들의 그런 항의, 시위하는 것이 있었죠. 그래서 반 베트남 전, 반전 시위가 되겠습니다. 그러한 시위 동안에 미국의 수도인 DC에서 이 사, 상징적인 사진 속에 딱 포착이 된 여성이라는 거죠. 그래서 어떤 사진작가가 이걸 딱 찍었는데 그 아주 상징적인 유명한 사진 속에 등장했던 그때 그 여성이 바로 젠 로즈 카스메르인데요. 이분이 올해 있었던 이 행진에도 참여를 했다라는 게 이제 이 뉴스의 골자가 되겠죠. Titled um, The Ultimate Confrontation, The Flower and the Bayonet. The photo was taken by French photo, uh, photographer Mark r i b o u 자, 일단 이 사진, 아까 우리가 방금 봤던 이 사진이 되겠습니다. 이 사진의 제목이요, 여러분. 이 여성이 있고, 여기 보면 꽃이 있죠. 꽃이 있고, 이 군인들이 이렇게 그 총을 들고 있는데, 총 끝에 매달려 있는 이 총검이 있죠. 이 총검을 바로 영어로 어, 베이어니트라고 하는 거죠. 명사로도 쓸수 있고, 동사로도 쓸수 있습니다. 그래서 꽃과 총검. 
아주 궁극의 대 어떤 대면 서로 이렇게 직면하는 거죠. 서로 대항하면서 어, 꽃하고 총하고 싸우는 그런 그래서 아주 그 궁극적인 어떤 대면이라고 하면서 꽃과 총검이라는 그런 제목의 이 사진이요. 바로 프랑스의 어, 사진작가인 마크 리브시에 의해서 찍, 찍힌 사진이었는데 이 사진 속에 등장한 여성분이 어, 올해에도 참석을 했다는 거죠. 자, Casimir is seen holding a chrysanthemum in front of a group of soldiers pointing uh, bayonets. 자, 여러 그 군인들이 총검을 갖다가 겨누고 있는 그 앞에서 국화꽃 한 송이를 갖다 이렇게 들고 총검과 국화꽃이 딱 보이게끔 이 포착이 된 그죠? 이런 상황에서 이 여성이 찍힌 것이 보인 그런 사진이 되겠죠? The photo is considered one of the most iconic representations of its time. 자, 반전 시위, 또 베트남 그런 전쟁에 대한 여러 가지 사람들의 어떤 여러 가지 의미를 생각한 이러한 것들의 이 시대상을 가장 잘 반영한 상징적인 그 시대상을 표, 가장 잘 표현한 것 중에 하나로 이 사진이 어, 생각되어지는 그런 사진이라는 것이죠. When Casimir saw it, she realized that her voice mattered. And that her actions could make a difference. 그리고 이 여성 있죠. 아까 사진 속에 그 꽃을 든 여성이 이 사진을 보았을 때 그녀는 깨달았다는 것이죠. 아, 내 목소리를 내는 것이 나는 그냥 하나의 여자, 한 여성이고 시민일 뿐이라고 생각했는데 자신의 목소리를 내는 게 굉장히 중요했다는 것과 자신의 행동, 자신의 어떤 하나의 행동이 차이를 만들어내고 변화를 만들어낼 수 있다는 사실을 깨닫게 된 것이죠. So last month, She marched again in Washington for the first time in 50 years to make her voice heard again. 그래서 지난달, 지난 1월에 이제 나이가 많이 드셨을 텐데 다시 한번 워싱턴에서 행진을 했습니다. 자, 50년 만에 처음이라고 하시네요. 자신의 목소리가 다시금 들려지게끔 많은 사람들에게 나의 의견을 들어달라는 그러한 의미로 50년 만에 또 행진에 함께 참여하셨다고 합니다. 네, 정말 그 사진을 보니까 선생님도 본 기억이 나는데 꽃과 총검이라는 그 상징적인 어떤 물건 그런 것에 대비 그리고 거기에 있던 여성 이런 게 굉장히 어떤 의미 있게 와닿는데요. 50년 만에 그 사진 속의 여성이 또 우리가 소수자와 또 여성의 권리를 위해서 행진하는 데 참여했다는 게 굉장히 정말 의미가 있는 것 같습니다. Okay, that is all for today. I'll see you next time. Bye bye.